Mrkva je neizostavna povrtnica u većini vrtova, a ona domaća puna je okusa, vitamina i minerala. Najbolje uspjeva na rastresitim i pjeskovitim klima jer su ona najpogodnija za normalan rast korijena koji na nekim teškim i glinenim klima može biti deformiran. Odgovaraju joj blago kisela do neutralna tla pH reakcije od 5,5 do 6,5. U našem današnjem videu govorimo o svim neophodnim koracima u uzgoju mrkve koji će osigurati dobar i kvalitetan urod. Malo truda i pažnje dovesti će do uspješne berbe, pa čak i u nekoliko navrata tokom sezone uzgoja. Ukoliko još uvijek niste, podržite naš rad tako što ćete zapratiti naš kanal, te na taj način svakodnevno biti u toku sa neophodnim radovima u vrtu i našim savjetima. Kako bi omogućili neometan rast i razvoj pravilnog korijena, važna je dobra priprema tla. Treba se pobrnuti da u zemlji dubine do 30 cm nema kamenja i gruda koje bi mogli spriječiti razvoj korijena. Međutim, ako nemate izbora i vaše je tlo glinasto, onda možete mrkvu sijati na uzdignute gredice koje su ispunjene prozračnim substratom ili ilovastom zemljom. Za ljetnu berbu mrkva se uzgaja na otvorenom 3 do 5 sedmica prije zadnjeg proljetnog mraza, iako treba spomenuti da mlade biljke nakon nicanja dobro podnose temperature sve do minus 5 stepeni Celsijusa. Također ranija sjetva pozitivno utječe na prinos korijena, a mrkva ima bolji okus nakon jednog mraza jer tada sadrži više šećera. Mrkva se obično sije krajem marta i početkom aprila, no neće biti kasno ni ako to bude početkom maja. Kako biste imali kontinuiranu berbu, možete ju sijeti svako tri sedmice sve do kasnog proljeća. Dubina sjetve je od 1 do 1,5 cm sa razmakom redova od 35 do 40 cm a razmaci unutar redova su od 5 do 8 cm između sjemena. Pri sjetvi u dvostruke trake razmak između njih je 75 cm, a u traci od 5 do 7 cm. Ako mrkvu posijete pregusto, tokom rasta trebati će ju prorijediti, a to se obavlja tako da se na svakih 5 cm ostavlja po jedna biljčica. Mrkva dosta sporo niče pa je u ranoj fazi najosjetljivija na korove i pokoricu. Kako bi se to spriječilo, preporučuje se gornji sloj prekriti vermikulitom ili sitnim kompostom. Također zahtjeva i češće zalijevanje, a kako bi se zadržala vlaga, može se malčirati. Međutim, navodnjavanje ne smije biti previše obilno u vrijeme maksimalnog porasta zadebljalog korijena, jer u tom slučaju on može pucati. Ova biljka voli mjesta puna sunčeve svjetlosti, ali podnosi i polusjenu. Preporučuje se sijanje direktno na stalno mjesto u vrtu, a ne presađivanje. Također, treba voditi računa o plodoredu, koji iznosi od 3 do 4 godine. Najbolji predusjevi za mrkvu su paradajz, kupus, krompir, paprika i mahunarke, a sama mrkva dobra je predkultura za većinu ostalih povrtnica. Dobri susjedi u vrtu su joj grašak, bijeli luk, paradajz, radić, crveni luk, poriluk, kadulja, rotkva i blitva, a loši kopar i anis. Što se tiče prihrane mrkve, treba biti oprezan sa viškom dušika jer on potiče rast lišća i račvanje korjenja. 
Pet do šest sedmica nakon sjetve preporučuje se gnojiti sa više fosfora i kalija. Bitno je znati da ju se ne smije gnojiti nezrelim stajskim gnojivom jer ono sadrži nerazgrađene tvari i doprinosi nepravilnom rastu korjenja, a može privući i štetnike kao što je mrkvina muha. Još jedan koristan način prihrane mrkve je sa drvenim pepelom. Pepeo ne samo da biljke obskrbljuje hranjivim tvarima, već i poboljšava kvalitetu tla. U jesen prilikom obrade zemljišta za buduću sadnju mrkve istodobno dodajemo humus, to jest kompost u količini od 10 kg na 1 m2 zemlje, a također tlo posipamo suhim pepelom, 200 g po kvadratnom metru. Pepeo alkalizira tlo i čine ga plodnim za sadnice mrkve. U junu tokom rasta vrhova pospite zemlju oko mrkve pepelom količinom od jedne čaše po metru kvadratnom svakih sedam dana prije zalijevanja. Za zaštitu od štetnika, otopina pepela ili prskanje pomoći će da se riješite mnogih, poput mrkvine muhe i križaste buhe i sl. Na jednu litru vode stavite veliku kašiku pepela, pustite da stoji 24 sata te procijedite. Tim rastvorom prskajte listove mrkve jednom sedmično. U jednom od videa smo vam prikazali kako pripremamo trake od toalet papira sa sjemenom mrkve za lakše sijanje. Za njihovu upotrebu potrebno je iskopati plitke kanale oko 1,5 do 2 cm. Dobro natopiti zemlju vodom, staviti trake i ponovno njih zaliti. Zagrnuti tankim slojem zemlje i redovno zalijevati kako bi se papir rastopio, a sjeme što bolje klijalo i niknulo. U toku sezone uzgoja oko mrkve se može dodati dodatni sloj komposta ili humusa kako bi dobila potrebna hranjiva u ovom ključnom vremenu u razvoju. Jednostavno po zemlji oko nje rasporedite tanak sloj ovog kvalitetnog hranjiva. Preko njega odradite malčiranje kako bi u toplim ljetnim danima mrkva imala dovoljno vlage i kako bi se korijen pravilno razvijao. Možete koristiti pokušenu travu, sjeno ili slamu. Na ovaj način smanjiti će se učestalost zalijevanja i samim tim neće doći do naglog upijanja vode te pucanja korijena mrkve uslijed toga. Mrkva zahtjeva nešto pažnje, ali ako budete na vrijeme slijedili ove korake, ona će vas nagraditi lijepim, zdravim i krupnim plodovima. Olakšajte sebi pripremom traka sa sjemenom ukoliko niste u mogućnosti dugo biti sagnuti u nezgodnom položaju u vašem vrtu. Ukoliko nemate tih problema, tada strpljivo rasporedite sjeme kako bi što ravnomjernije nikla, pa će potreba za prorjeđivanjem biti minimalna. Također, na vrijeme krenite sa uklanjanjem korova, jer s obzirom da mrkva dosta sporo niče, oni je mogu tako reći zagušiti, pa da imate velikih muka prilikom plijevenja korova. Vjerujem da će vam ovi savjeti biti od pomoći da ove godine imate mrkvu kakvu niste do sada uspjeli uzgojiti. Ako želite podržati naš rad, podijelite video i na vašim društvenim mrežama kako bi više ljudi iskoristilo naše savjete. Za sva pitanja smo uvijek dostupni u komentarima ispod videa, pa nam pišite ukoliko imate neke nedoumice ili nam se samo javite. Podijelite vaše iskustvo i javite od kuda nas to pratite. Za još ovakvih i sličnih savjeta zapratite naš kanal, a klikom na znak zvonca osigurajte sebi redovne obavijesti o svakom novom videu koji redovno objavljujemo.